ആറാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ആറാമത്തെ യൂണിറ്റായ വേൾഡ് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് ആണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് തുന്ദ്ര മേഖലയെക്കുറിച്ചും പഠിക്കാം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർക്ക്ഷീറ്റുകളും ചെയ്യാം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മറ്റു വീഡിയോകൾ ഈ ചാനലിൻ്റെ ഹോം പേജിലുണ്ട് കാണാത്ത കൂട്ടുകാർ അത് കാണുമല്ലോ കൂട്ടുകാർ ഈ ചിത്രം നോക്കൂ ഇതെന്താണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇഗ്ലു എസ്കിമോകൾ അഥവാ ഇന്യൂട്ടുകളുടെ വീടാണിത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇഗ്ലു ഇന്യൂട്ട് ഗോത്രവർഗക്കാർ മഞ്ഞുകട്ടകൾ കൊണ്ട് ശൈത്യകാലത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന താൽക്കാലിക വാസസ്ഥലങ്ങളാണ് ഇഗ്ലു ഇഗ്ലു ഇസ് എ ടെമ്പററി ഹൗസ് ബിൽഡ് ബൈ ഇന്യൂട്ട് ട്രൈബ്സ് ഇന്യൂട്ട് ഗോത്രവർഗക്കാരെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണ്ടേ വടക്കേ അമേരിക്ക യൂറോപ്പ് ഏഷ്യ എന്നീ വൻകരകളുടെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് സ്ഥിരമായി മഞ്ഞു മൂടിക്കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവരാണ് ഇന്യൂട്ടുകൾ ഇന്യൂട്ട്സ് ആർ ദ ഡ്വെല്ലേഴ്സ് ഓഫ് ദ പെർമനൻ്റ്ലി സ്നോ കവേർഡ് റീജിയൻസ് ഇൻ ദ നോർത്തേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ നോർത്ത് അമേരിക്ക യൂറോപ്പ് ആൻഡ് ഏഷ്യ ഇവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നറിയാമോ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും വിഭവങ്ങളുടെ അഭാവവും അതിജീവിച്ചു കഴിയുന്നവരാണ് ഇന്യൂട്ടുകൾ മൃഗവേട്ടയും മത്സ്യബന്ധനവുമാണ് ജീവിതോപാധി സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഓഫ് ഇന്യൂട്ട്സ് ഇന്യൂട്ട്സ് ആർ അഡാപ്റ്റഡ് ടു ദ അഡ്വേഴ്സ് ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് ദ ലാക്ക് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഹണ്ടിങ് ആൻഡ് ഫിഷിംഗ് ആർ ദ മീൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് ചെറു സമൂഹങ്ങളായി ജീവിക്കുന്ന ഇവർ ഒരു പ്രദേശത്ത് സ്ഥിരമായി വസിക്കുന്നില്ല സഞ്ചാരവേളയിൽ മറ്റു സമൂഹങ്ങളുമായി അവശ്യ സാധനങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നു ദേ ലിവ് ഇൻ സ്മാൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് നെവർ സെറ്റിൽ എനിവർ പെർമനൻ്റ്ലി എസെൻഷ്യൽ കമോഡിറ്റീസ് ആർ എക്സ്ചേഞ്ച്ഡ് വിത്ത് അതർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓൺ ദ വേ ഈ വീടുകൾ നോക്കൂ ഇത് ഇഗ്ലു പോലെയല്ല അല്ലേ ഇതെന്താണ് ഇന്യൂട്ടുകളുടെ വേനൽക്കാല വസതിയുടെ ചിത്രമാണിത് തിമിംഗലത്തിൻ്റെ എല്ലും പരുക്കൻ കല്ലുകളും തുകലും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവർ ഇത്തരം വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് സമ്മർ ഹൗസ് ഓഫ് ഇന്യൂട്ട്സ് ദേ മേക്ക് ഹൗസസ് യൂസിംഗ് ദ ബോൺസ് ഓഫ് വെയിൽസ് റഫ്രോക്സ് ആൻഡ് ലെതർ ഇന്യൂട്ടുകൾ സ്ഥിരം വാസസ്ഥലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും Why don't the Inuits make permanent settlements? കാരണം നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും വിഭവങ്ങളുടെ അഭാവവും അതിജീവിച്ചു കഴിയുന്നവരാണ് ഇനിയൂട്ടുകൾ മൃഗവേട്ടയും മത്സ്യബന്ധനവുമാണ് ജീവിതോപാധി ചെറു സമൂഹങ്ങളായി ജീവിക്കുന്ന ഇവർ ഒരു പ്രദേശത്ത് സ്ഥിരമായി വസിക്കുന്നില്ല സഞ്ചാരവേളയിൽ മറ്റു സമൂഹങ്ങളുമായി അവശ്യ സാധന കൈമാറ്റങ്ങൾ നടത്തുന്നു ഇന്യൂട്ട്സ് ആർ അഡാപ്റ്റഡ് ടു ദ അഡ്വേഴ്സ് ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് ദ ലാക്ക് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഹണ്ടിങ് ആൻഡ് ഫിഷിംഗ് ആർ ദ മീൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് ദ ലിവ് ഇൻ സ്മാൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് നെവർ സെറ്റിൽ എനിവർ പെർമനൻ്റ്ലി എസെൻഷ്യൽ കമോഡിറ്റീസ് ആർ എക്സ്ചേഞ്ച്ഡ് വിത്ത് അതർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓൺ ദ വേ ഇന്യൂട്ടുകളുടെ ഈ ചിത്രങ്ങൾ നോക്കൂ അവർ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ എന്താണ് അവയുടെ പ്രത്യേകത തുകൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതും വായു കടക്കാത്തതുമായ പാദരക്ഷകളും രോമനിർമ്മിതമായ ഇരട്ടപ്പാളികളുള്ള ട്രൗസറുകളും ജാക്കറ്റുകളും ഇവരുടെ പരമ്പരാഗത വസ്ത്രധാരണ രീതിയാണ് എയർ ടൈറ്റ് ലെതർ ഷൂസ് ആൻഡ് ഡബിൾ ലെയർഡ് ജാക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ട്രൗസേഴ്സ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഫർ ആർ ദി കോമൺ കോസ്റ്റ്യൂം ഓഫ് ദ ഇനിയൂട്ട്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇനിയൂട്ടുകൾ ഇത്തരത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ വസ്ത്രധാരണ രീതി അനുവർത്തിക്കുന്നത് വൈ ഡു ദ ഇനിയൂട്ട്സ് ഹാവ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഡ്രസ്സിംഗ് മഞ്ഞു മൂടിക്കിടക്കുന്ന ധ്രുവ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവരാണ് ഇനിയൂട്ടുകൾ കൊടും ശൈത്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനാണ് ഇനിയൂട്ടുകൾ വ്യത്യസ്തമായ വസ്ത്രധാരണ രീതി സ്വീകരിക്കുന്നത് ദ ഇനിയൂട്ട്സ് ആർ പീപ്പിൾ ഹു ലിവ് ഇൻ ദ ഐ സി പോളാർ റീജിയൻ the inuits adopt different dressing styles to protect themselves from the extreme cold ee globe onnu shraddhichu nirikshikku tundra meghala uttarardha golathil 
അറുപത്തി ആറര ഡിഗ്രി വടക്ക് അക്ഷാംശമായ ആർട്ടിക് വൃത്തത്തിന് വടക്ക് ഉത്തരധ്രുവത്തെ ചുറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മേഖലയാണ് തുന്ദ്ര മേഖല ദ ക്ലൈമാറ്റിക് റീജിയൻ ലൈങ് ടു ദ നോർത്ത് ഓഫ് ആർട്ടിക് സർക്കിൾ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് എറൌണ്ട് ദ നോർത്ത് പോൾ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ തുന്ദ്ര ക്ലൈമാറ്റിക് റീജിയൻ ഈ തുന്ദ്ര മേഖല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വൻകരകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കൂ ദ കോണ്ടിനൻസ് വെർ തുന്ദ്ര ക്ലൈമാറ്റിക് റീജിയൻ എക്സിസ് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ തുന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ മേഖല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വൻകരകൾ നമുക്കൊരു പദസൂര്യനായി പൂർത്തിയാക്കി നോക്കിയാലോ ഏഷ്യ യൂറോപ്പ് വടക്കേ അമേരിക്ക ദ കോണ്ടിനൻസ് വർ ദ തുന്ദ്ര ക്ലൈമാറ്റിക് റീജിയൻ എക്സിസ് ഏഷ്യ യൂറോപ്പ് ആൻഡ് നോർത്ത് അമേരിക്ക തുന്ദ്ര മേഖലയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നറിയാമോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് തുന്ദ്ര ക്ലൈമാറ്റിക് റീജിയൻ തീരെ കുറഞ്ഞ മഴ വെരി ലോ റെയിൻഫാൾ വിരളമായ സസ്യജാലങ്ങൾ സ്കേഴ്സ് വെജിറ്റേഷൻ വളരെ കുറഞ്ഞ ജനവാസം എക്സ്ട്രീംലി ലോ പോപ്പുലേഷൻ ശീത മരുഭൂമി കോൾഡ് ഡെസേർട്ട് ഇവിടത്തെ സസ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്നോ മേജർ വെജിറ്റേഷൻ അതിശൈത്യത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന പന്നൽ പായൽ തുടങ്ങിയവയാണ് മുഖ്യ സസ്യവർഗങ്ങൾ ദ മേജർ വെജിറ്റേഷൻ ദാറ്റ് സർവൈവ്സ് ദ എക്സ്ട്രീം കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റ് കംപ്രൈസസ് ഓഫ് മോസ് ആൻഡ് ലിച്ചൻസ് പുഷ്പിക്കുന്ന ചെറു സസ്യങ്ങളും കുറ്റിച്ചെടികളും ഹ്രസ്വമായ വേനൽക്കാലത്ത് മാത്രം തലയുയർത്തുന്നു സ്മാൾ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ഷ്രബ്സ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഓൺലി ഡ്യൂറിംഗ് ഷോർട്ട് സമ്മേഴ്സ് ഉയരമുള്ള സസ്യങ്ങൾ അപൂർവമായേ ഉള്ളൂ ടാൾ ട്രീസ് ആർ റെയർ ഹിയർ ഇവിടത്തെ പ്രധാന ജന്തുവർഗങ്ങളോ മേജർ ഫോണോ ധ്രുവക്കരടികൾ പോളാർ ബെയേഴ്സ് റെയിൻഡിയർ തിമിംഗലം വെയിൽസ് സീൽ മത്സ്യങ്ങൾ ഫിഷസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥാ മേഖലകളെ പരിചയപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ട കാലാവസ്ഥാ മേഖലകളുടെ സവിശേഷതകൾ നമുക്കൊന്ന് പട്ടികയായി എഴുതി നോക്കിയാലോ ആദ്യം നമുക്ക് മധ്യരേഖാ കാലാവസ്ഥാ മേഖലയുടെ അക്ഷാംശ വ്യാപ്തി സസ്യങ്ങൾ ജന്തുക്കൾ ജനജീവിതം എന്നിവ പട്ടികയായി എഴുതി നോക്കാം കൂട്ടുകാർ പട്ടിക ശ്രദ്ധിക്കൂ അടുത്തത് ഉഷ്ണ മരുഭൂമികളാണ് ഹോട്ട് ഡെസേർട്സ് അവയുടെ അക്ഷാംശ വ്യാപ്തി സസ്യങ്ങൾ ജന്തുക്കൾ ജനജീവിതം എന്നിവയും ഇവിടെ പട്ടികയായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കൂ ഇനി തുന്ദ്ര മേഖല അഥവാ തുന്ദ്ര റീജിയന്റെ അക്ഷാംശ വ്യാപ്തി സസ്യങ്ങൾ ജന്തുക്കൾ ജനജീവിതം എന്നിവയാണ് പട്ടികയായി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കൂട്ടുകാരും ഇതുപോലെ പട്ടികകൾ തയ്യാറാക്കുമല്ലോ ഭൂമിയിലെ വ്യത്യസ്തവും വൈവിധ്യപൂർണവുമായ മൂന്ന് കാലാവസ്ഥാ മേഖലകൾ നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ടില്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥാ മേഖലകൾ വേറെയുമുണ്ട് അതേതെല്ലാമാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചറിയുമല്ലോ എന്തായിരിക്കാം ഈ മേഖലകളുടെ രൂപീകരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ചിത്രം നോക്കൂ ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ച് അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന താപീയ മേഖലകൾ തിരിച്ചറിയൂ മൂന്ന് താപീയ മേഖലകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ സോൺസ് ഉഷ്ണമേഖല അഥവാ ട്രോപ്പിക്കൽ സോൺ മിതോഷ്ണ മേഖല ടെമ്പറേറ്റ് സോൺ ശൈത്യമേഖല ഫ്രിജിഡ് സോൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത കാലാവസ്ഥാ മേഖലകൾ രൂപപ്പെടുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഒരു ഭൂഭാഗത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം സമുദ്ര സാമീപ്യം സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരം ദ മെയിൻ ഫാക്ടേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ക്ലൈമാറ്റിക് റീജിയൻസ് ദ ലൊക്കേഷൻ നിയർനെസ് ടു സി ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇനിയൊരു പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കാം വ്യത്യസ്ത കാലാവസ്ഥാ മേഖലകൾ ക്ലൈമാറ്റിക് റീജിയൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവ ഏത് താപീയ മേഖലയിൽ അഥവാ ടെമ്പറേച്ചർ സോണിൽ വരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മധ്യരേഖാ കാലാവസ്ഥാ മേഖല ഇക്വിറ്റോറിയൽ ക്ലൈമാറ്റിക് റീജിയൻ ഏത് താപീയ മേഖലയിലാണ് ഉഷ്ണമേഖല അഥവാ ട്രോപ്പിക്കൽ സോൺ 
ഉഷ്ണ മരുഭൂമികൾ അഥവാ ഹോട്ട് ഡെസേർട്സ് എവിടെയാണ് ഉഷ്ണമേഖല അഥവാ ട്രോപ്പിക്കൽ സോൺ തുന്ദ്ര മേഖലയോ തുന്ദ്ര ക്ലൈമാറ്റിക് റീജിയൻ ശൈത്യമേഖല അഥവാ ഫ്രിജിഡ് സോൺ ഓരോ കാലാവസ്ഥാ മേഖലയിലെയും ജനജീവിതത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനം പ്രകടമാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാലാവസ്ഥാ മേഖലകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യക്തമാക്കുക ചില സൂചനകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം ഭവന നിർമ്മാണം വസ്ത്രധാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ഇന്യൂട്ടുകളുടെ ഭക്ഷണം ഭവന നിർമ്മാണം വസ്ത്രധാരണം എന്നിവയെ ആസ്പദമാക്കി നമുക്ക് ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാമല്ലോ വിവിധ കാലാവസ്ഥാ മേഖലകളിലെ സസ്യജന്തുജാലങ്ങൾ ജനജീവിതം തുടങ്ങിയവ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ഒരു സചിത്ര പതിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക വേൾഡ് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് എന്ന ഈ പാഠത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വീഡിയോകളിലുമായി നമ്മൾ കണ്ട ചിത്രങ്ങളും അതിൻ്റെ വിവരണങ്ങളും ചേർത്ത് കൂട്ടുകാർ സചിത്ര പതിപ്പ് തയ്യാറാക്കുമല്ലോ വേൾഡ് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് എന്ന പാഠവും അതിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൂട്ടുകാർക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായില്ലേ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം